Ogni favola è un sogno e ogni sogno è magia. Il teatro esaudisce i sogni con la sua magia. Ogni giovedì alle 11 sulla web radio senza barcode si apre il sipario su palcoscenico. Bentornati in diretta dalla web Radio Senza Barcode, torniamo sul nostro palcoscenico, sono le 18 puntuali del 21 ottobre e vi invito al Teatro Basilica. 21-24 ottobre, replica 4-7 novembre e ancora dal 16 al 19 dicembre la regola dei giochi. Ce ne parla Alessandro Di Murro che ne cura la regia. Alessandro, buonasera. Buonasera, buonasera e grazie per l'invito. Sono molto contento di poter raccontare e parlare insieme del nostro progetto e anche di nel nostro teatro, perché noi siamo qui anche compagnia residente, quindi anche nel progetto che abbiamo all'interno del Teatro Basilica come gruppo della Creta, che è la nostra compagnia. Ma c'è molto da raccontare di questo spettacolo, sì, sì, sì. perché avete creato veramente qualcosa di emozionante. Io mi prendo ancora un istante per ricordare mm-hmm. ai nostri ascoltatori che il Teatro Basilica, la compagnia e eh, la web Radio Senza Barcode vi regalano il teatro, il primo che manderà la parola magica Alessandro Di Murro vincerà due biglietti per la regola dei giochi. Quindi preparatevi il numero al 345-6048. 479 adesso Alessandro ti prego raccontaci lo spettacolo ma anche tutto quello che c'è intorno alla regola dei giochi la, la, la regola dei giochi è il nuovo progetto che abbiamo costruito per questa ripartenza del teatro basilica e per noi del gruppo della creta è un progetto diverso da, da quelli con cui forse siamo soliti confrontarci e anche noi stessi della compagnia eravamo soliti lavorare. È una produzione divisa, è uno spettacolo unico che sta sotto un unico nome che è proprio la regola dei giochi, ma è divisa in cinque episodi o cinque capitoli. Eh, ognuno di questi capitoli dura 40 minuti, è uno spettacolo a 60, lo si dice antologico, cioè non c'è continuità tra uno spettacolo e l'altro, ma tra uno spettacolo e l'altro c'è un qualche cosa di nascosto, che è proprio la regola dei giochi da cui abbiamo diciamo, fatto uscire fuori il titolo che, che collega questi, questi racconti questi racconti che sono da una parte tristano l'occhio a quello che ci ha accompagnato per tutta la pandemia cioè la compagnia delle serie tv sia per noi che facciamo teatro ma per chiunque sono state un, un momento di, di condivisione certo. ma dall'altra parte è, è, è in realtà più vicina a quella che è la raccolta di poesie, la raccolta di racconti, cioè cinque racconti che creano come dire, un, un panorama, un immaginario unito in cui noi abbiamo inserito i nostri, i nostri attori, il nostro lavoro mio di regia, dei miei collaboratori, i musicisti e Fischi, ma soprattutto i testi di Anton Giulio Calenda che è il drammaturgo, noi lavoriamo con lui ormai da sei anni e, e questa è la nostra terza produzione insieme di, con un suo testo e a, tutte volte in realtà sono cinque quindi dalla pena di Antonio Giulio Canenda sono nati questi cinque racconti che noi come compagnia abbiamo costruito come un grande itinerario all'interno della narrazione e questa sorta di serie teatrale dico sorta perché ha molte sfaccettature diverse più profonde che ingannano e che, e che noi proponiamo al pubblico quindi la programmazione è abbastanza particolare noi siamo al Teatro Basilica in piazza di Porta San Giovanni 10 e andiamo in scena come, come ricordato quattro giorni al mese ogni giorno però non ci sarà lo stesso spettacolo ma ogni sera ci saranno due spettacoli differenti quindi lo spettatore potrà venire a scegliere potrà scegliere di vedere un capitolo, un episodio a sera o tutte e due e se e se si è appassionato al nostro modo di raccontare, a, a ciò che, che portiamo in scena, avrà la possibilità di ritornare ogni, ogni mese per completare magari l'intera raccolta di racconti che abbiamo costruito per lui. Quindi è un modo per invitare le persone a venire a teatro, a tornare a teatro e, e, a, e 
a conoscere il nostro lavoro e il luogo bellissimo che è il Teatro Basilica che noi abbiamo la fortuna di, di abitare con il nostro teatro. E voglio ricordare che la capienza è tornata finalmente al 100%, si seguono sì. tutte le norme per il contenimento del no. contagio, ovviamente la mascherina, igienizzare le no, mani, però finalmente possiamo anche entrare tutti a teatro e a rivedere le poltroncine tutte occupate. Vorrei parlare un attimo del gruppo della Creta, perché noi ci eravamo già sentiti un po' di tempo fa e ci avevi raccontato alcune delle vostre iniziative, ma veramente voi avete voglia di creare sempre qualcosa di diverso e mai lineare, come dire, c'è sempre qualche, qualche spigolo in più che rende armonioso il tutto. Quindi dopo DNA, dopo la nuova alba, generazione XX, abbiamo la regola dei giochi. Chi c'è nel gruppo della Creta? Chi siete? Allora, noi siamo un gruppo di... oramai ci, ci chiamiamo gruppo, però siamo un collettivo di artisti. Mm. Siamo un collettivo di artisti non in un certo retorico, una frase magari un po' antica, un po', un po desueta ormai, però in realtà è, è, è proprio così, cioè siamo più di eh, 18 in questo momento artisti che fanno i più vari, i più vari ambiti dell'arte, quindi per esempio io mi occupo di regia, ma anche di organizzazione, ci sono musicisti attori, eh, grafici, eh, tecnici, eh, c'è tutta una parte del nostro entourage che si dedica per esempio ai vini naturali, quindi alla cultura della gastronomia. Come dire, o- ogni ambito viene, eh, viene curato e si, diciamo, e si e trova a casa sotto il nome Gruppo della Creta. Eh, siamo partiti, che eravamo un gruppo di attori nel 2015, ora sono passati sei anni, quasi sette, e, e diciamo che la nostra natura si è modificata, continuiamo a fare teatro, ma siamo come dire, un, un ente che vuole anche lavorare su, sulla, sulla pedagogia, per esempio adesso è uscito il nostro, il nostro bando sul trucco e l'anima, che è un grande progetto che stiamo facendo in collaborazione con Antonio Calenda, Cacchia Pagia e Alberto Bassetti sull'opera di Angelo Maria Ripellino, il trucco e l'anima, e sarà un grande itinerario che partirà da metà novembre sempre qui dentro al Teatro Basilica e ci porterà fino alla fine dell'anno dove indagheremo la grande cultura del teatro russo eh, dell'inizio del Novecento, quindi anche un aspetto pedagogico e, 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 di, e di apertura culturale. Ospiteremo per esempio lunedì qui al Teatro Basilica un evento importantissimo su Gerardo Guerrieri, grande figura del teatro italiano a cui parteciperanno i maggiori professori eh, universitari e studiosi di, di teatro e di letteratura russa anche lì e, e di teatro d'avanguardia. Come dire, un, un luogo, la nostra natura di gruppo, di collettivo poi diventa concreta realtà sugli eventi che noi realizziamo all'interno del Teatro Basilica. Non per ultimi naturalmente le nostre produzioni di cui io sono regista e cerco sempre di trovare, eh, un, di dare allo spettatore un motivo per venire a teatro. Eh, cioè trovare uno stimolo in più eh, perché naturalmente io ho 29 anni conosco la mia generazione conosco le generazioni diciamo ancora più giovani di me e, e, e so che c'è bisogno di, di creare perlomeno un, eh, un, un gancio una motivazione in più per entrare dentro un teatro e per poi lasciarsi appassionare dalle parole dal gesto e, da, e dalla narrazione quindi come dire è un, una realtà complessa come dire, io non sono da solo, ma ho, dei, ho ormai dei, degli amici sodali da anni, Alessio Esposito, Laura Pannia, eh, come ho detto prima Enea Chisci, eh, Bruna Sdao, che come cura l'organizzazione di tutto il teatro, Cristiano De Murta, Samuel De Omonda, siamo tantissimi, Gabriele Merlini, Jacopo Cinque, potrei Matteo Zillo, il nostro tecnico, come dire, ormai siamo una squadra eh, consolidata, affiatata e che, e che spera di essere sempre più viva e presente sul territorio adesso romano ma anche perché no aprirsi sempre di più anche a, agli aspetti nazionali adesso la grande sfida che stiamo combattendo è questa, di questa riapertura perché è vero che abbiamo 100 sedie disponibili ma il lavoro di promozione che purtroppo è dovuto partire non sapendo come sarebbe, quale sarebbe stato il nostro futuro eh, va costruito e va ricreato il rapporto con le persone con il quartiere 
con, con tutta una realtà di pubblico che purtroppo in questi due anni eh, non dico si è scordata che, che si poteva andare a teatro, avere esperienze di questo tipo, però che va risvegliata la sua curiosità. Ed ecco anche per questo perché la regola dei giochi è un esperimento teatrale come quello che, stiamo, che stasera debutta eh, certo. qui al teatro. Io credo abbiate molto coraggio perché cercare di proporre sempre qualcosa di nuovo non è facile. Siete tanti, siete appassionati e affiatati, come hai detto prima. Io ricordo al Teatro Basilica il debutto è questa sera, 21 ottobre, fino al 24 ottobre, poi dal 4 al 7 novembre e poi dal 16 al 19 dicembre. È obbligatorio prenotare, trovate su Senza Barcode tra qualche minuto tutte le indicazioni per trovare il Teatro Basilica, il numero di telefono e anche i giorni in cui vengono messi in scena i vari capitoli. Alessandro, io ti ringrazio della tua partecipazione, ti auguro merda, merda, merda e spero di risentirci molto presto. Ma certo, sei molto contento. Ti saluto tutti e ti ringrazio tantissimo de, di questo spazio. Grazie davvero. Ciao, a presto. Ogni Ciao, favola è un sogno e ogni sogno è magia. Il teatro esaudisce i sogni con la sua magia. Ogni giovedì alle 11 sulla web radio senza barcode si apre il sipario su palcoscenico.